，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨紫诚亦是情侣吗？合作三部作品，甜蜜 C P 成为兄妹。随着沉香系列的火爆，冷腹黑帝君与活泼可爱的莲仙之间的感情，更是让无数网友深陷其中。由于剧中的 CP 感也是实力派，网友们忍不住想在日常生活中也时常思考两人的关系。他们真的是一对吗？我们一起低头看看怎么样。一出《沉香重华》和《沉香如碎花》，两人就合作了《青云志一》和《青云志二》。在录制《青云志》系列的时候，两人只是配角，不显眼，却因为一的原因而硬着头皮，所以两人有一种惺惺相惜的感觉。也正是在这次的参与中，两人成为了老朋友，在各自的职业生涯中相互鼓掌。杨子的香蜜沉沉烬如霜一传出，程毅就迅速的协助他推进。现在是时隔六年的第三次参演，两人堪称巅峰的相遇，或许是媒体界最吸睛的明星。以陈翔的权威片场来看，两人的关系格外引人入胜，完全是好兄弟。要知道，杨子在片场是出了名的爱闹爱闹。而程毅是杨子最讨厌的男主，足以看出片场的欢快。天台上出现了一幕，现场的气氛格外的甜蜜，而在现场之外，画风却是出奇的不同。甜蜜的通道瞬间被打破，两人甚至在天台举办了一场精英秀。在绝壁压迫网友肝胆剧烈的位置，程毅一句“你走”直接打破了网友的幻想。正好，你是个特别冷酷的脑袋，而现在的杨子对我不去也特别有帮助。很多网友都说我追剧的时候哭得很惨，你们在片场玩得很开心。不仅如此，两人还会像小学生一样狡辩。程毅举起酒杯，问杨子是什么品种。程毅见杨子答不上来，出声说道：“青铜。”杨子这会儿应该是愣住了，对着程毅大叫一声：“老天爷！”见状，程毅也不甘示弱，大吼一声。沿着这条线，两人来回大喊了好一阵子，这是一种合法的三岁行为方式。从这点来看，杨子和程毅是私下里的好搭档，而不是所谓的情侣关系。对于这个询问，在之前的一次会议上，程毅已经主动回应了。假设他需要六十万元，尽管记者询问，他会从那个老伙计那里得到。程毅果断对杨子说：“说两人是老哥们，杨子借给他。”说起这个，就需要考虑和杨子合作过的男明星们了。他们在剧中敬酒，但在剧外却都是好兄弟。就像张一山从小就跟小宠一样长大，不管什么时候，都会有人不断的对他们的 CP 进行品味，被很多人一起叫嚣。随后，张一山在会上表示，杨子在他眼中完全是兄妹、好朋友，绝对没有异性的梦想。还有凭借《亲爱的爱人》大获成功的童颜夫妇。当被问到会不会被杨子吸引时，李现震惊地问专栏作家：“你让我被我姐吸引了？”不顾孙红雷的红线，黄子韬还是粗暴地劝杨子赶紧离开。他们都是朋友，感觉不到。看来杨子主的受害世界已经完成了。你觉得杨子和程毅有 C R 感吗？灵儿。如果不是太麻烦，建议你的余生获得腾讯集团最高奖，权威保证为业界名曲。若不嫌麻烦，忠告你到生命尽头创业组荣获腾讯业务突破奖，由腾讯集团授予年度最佳展览项目，包括编程、游戏、影视等不同领域。这是剧集级别上最值得注意的区别。肖战、杨紫主演的《不嫌麻烦》，劝你一辈子是获此殊荣的主打影视项目。腾讯的荣誉声明中提到，请多多关照。你的余生是一部业内臭名昭著的不稳定影视作品。该事业从一开始就激发了业内外的非凡思考。真人秀节目的不同特色，瞬间吸引了海量的秀粉围观，以高普及率打破圈层，取得了惊人的传播效果。剧集开播后，连续二十四天蝉联全网日播放量，全网热搜超过一千次。在知名度等维度达到市场第一，在商业招商方面取得重大突破。在目前的环境下，大部分企业都不得不勒紧裤腰带过日子，广告预算也收紧了。目前，不少剧集显然在招商上举步维艰。不过，肖战的剧在招商方面一直都在钓鱼台上。
。记得在江苏卫视首播《王牌骑兵》的时候，两集之间的广告多达五十个。《余生请多指教》播出期间，据不完全统计，仅网络直播平台的品牌合作就多达五十九个，部分品牌是在剧集结束后加入的。据第三方平台不完全统计，该剧仅部分合作品牌的总曝光时间就达到了五千两百八十五秒，远高于其他剧集。表彰公告中还提到，《余生，请多指教》是一部都市爱情剧，也是一部正能量作品。的确，节目的温暖和治愈让观众非常感动。人民网也表示，在甜蜜的爱情中，琐碎的日常生活不被扭曲，在平淡中更凸显爱情和亲情的伟大。腾讯集团表彰公告最终得出结论，请多多指教项目始终贯彻降本增效的原则，实现了社会价值和经济效益的双赢。这不仅体现了腾讯视频在自制赛道上的业务实力，也体现了全产业链、多渠道的跨部门制作和变现能力，大大提升了腾讯视频的品牌影响力。事实上，在此之前，肖战主演的《陈情令》也曾获得腾讯商业突破奖。肖战是唯一一位凭借两部剧获得此殊荣的演员。肖战作为演员的影响力一次次被市场验证，从收视率到播放量，从人气到招商，没有任何短板，全方位领先。有网友总结了近三年《李榜破九》的剧集，其中肖战一人在《陈情令》《斗罗大陆》《余生，请多指教》三部剧的《李榜破九》。而且这三部剧的德塔文繁荣指数也很高，这个成绩明显高于其他演员的剧。值得注意的是，由于《王牌部队》播出期间 V 榜调整，数据缺失，否则肖战极有可能有四部剧上榜。而这四部剧都是肖战迄今为止出演的所有剧，让其中一个爆炸的机会真的很惊人。而这只是肖战作为演员的起点。03。程毅被私生子困扰，工作室发声明称要加强安保，评论区却是骂声一片。相信大家都看过暑期档的三大热播剧，不仅男女主角，剧情也很让人印象深刻。不少网友还剪辑了花絮，放到社交平台上供大家一起观看。不过，三部暑期剧中有一部很特别，这部剧就是《沉香如屑》。程毅在这部剧中饰演一个三角角色，这在之前的电视剧中似乎从来没有做过。程毅被私生子困扰，然而随着明星越来越火，一些私生子经常会做出一些令人发指的事情。为了近距离接触明星，他们不惜重金拿到明星的行程单，去剧组和酒店收容。星星，随着剧情的火爆，程毅也没有逃过私生饭的困扰。八月二十三日，程毅工作室在社交平台上发表声明称，近日多名代摄者和私生子潜入拍摄现场和演员休息区。此外，那些人还伴随着车辆封锁了化妆圣地和各种行为，甚至做出了扰乱程毅私生活的行为。要知道，那些拍程毅化妆的私生子很有可能会泄露那些照片。这一次可以提前发现剧透。剧情正式公布后，新鲜度可能会降低，不管是对演员还是对演员来说，对于影视来说可能会有很大的损失。其工作室发布声明以加强安全性。此外，诚毅工作室还表示，诚毅团队将在未来做好更安全的工作，并提醒那些闯入自己道路的私生子，并表示如果他们继续以这种不合理的方式行事，工作室也可能被追究责任。工作室的技术是准确的，他们先是指示私生犯这种行为不妥，然后警告他们现在不再保留这种行为。可以说，他现在不再只是在积极程度上发挥精确转向的功能，而是还覆盖了对演员的保护。评论阶段完成了责骂，然而在诚意工作室这番言论的下方，却是一片骂声，而且这种骂的对象不是偷拍的人，而是在片场。粉丝和网友纷纷吐槽工作室现在没有好好为诚意辩护，并表示希望工作室采取现实的动作来处理好他，而不是简单的口头上。诚意的粉丝们似乎将诚意的挣扎归咎于工作室现在不再为他辩护的现实。名人作为公众人物，可以被很多人知道，少数爱好者会因为太喜欢他们而失去理智，但我们还是应该理性的追星。承认艺术家的隐私，并尝试为他们创造一个极好的拍摄环境。
一个很好的方式来传达我们更大更高的作品。工作室必须另外加强艺术家的安全，以确保艺术家的私人保护。最后，请允许我们保存展望一下诚意的心血作品。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。